De beste 12 tips die jou helpen om te stoppen met roken. Hallo, ik ben Jury Zijtrek, huisarts in Assen. Tip 1. De reden. Wat is de reden dat je wil stoppen met roken? Is het omdat je denkt aan je gezondheid? Is dat voor nu of op de wat langere termijn? Ben je bang voor longkanker of benauwdheid? Is het vanwege de kosten? Zijn sigaretten te duur? Of om anderen niet in de rook te laten zitten, zoals je partner of natuurlijk je kinderen? Is het om er beter uit te zien of om je beter te voelen? Misschien heb je meerdere redenen. Jouw reden is jouw reden en daar begint het mee. Tip 2. Een goede voorbereiding is het halve werk. Roken is een verslaving. Het is dus lastig om te stoppen. Je bent verslaafd aan de nicotine, een stof die in tabak zit. Als je lichaam geen nicotine meer binnenkrijgt, krijgt het onttrekkingsverschijnselen. Dat is de eerste hobbel. Het beste is hier hulp bij te vragen. Dat kan je partner zijn, maar ook van de huisarts of praktijk ondersteunen. Of een app. Tip 3. Nicotinevervanging. Om minder last van onttrekkingsverschijnselen te hebben, kun je nicotine vervangen met bijvoorbeeld nicotine kauwgom, pleisters of tabletten. Deze kun je kopen bij de drogist in de apotheek. Soms wordt het vergoed als je een programma via de huisarts volgt. Met nicotinevervangers heb je minder last van onttrekkingsklachten zoals irritatie of slechter slapen, paniek, hoofdpijn, zweet en trillen, minder eetlust en last van obstipatie. Omdat veel mensen hier last van hebben en je hierdoor makkelijker naar een sigaret grijpt, is het een goed idee om tijdelijk nicotinevervangers te gebruiken. Ik adviseer het eigenlijk altijd. Tip 4. Deel je stoppoging. Bespreek met iedereen dat je een stoppoging doet. Mensen zullen je steunen. Iedereen weet hoe moeilijk het is. Op moeilijke momenten bespreek je het ook. Je zult merken dat het net het beetje extra kan helpen om niet te roken als iemand tegen je zegt dat het zo goed van je is dat je het bespreekt en daardoor afziet van een sigaret of checkie. Tip 5. Korte pauzes. Veel mensen vinden de korte pauze die het roken ze geeft fijn. Even een momentje voor jezelf. Dat zou natuurlijk iedereen moeten doen. Gewoon een korte pauze, maar dan niet om te roken, maar iets anders wat je even ontspant. Een klein wandelingetje, even iets lezen, een filmpje van je favoriete YouTuber. Tip 6. Vermijd gevaarlijke combinaties. Alcohol maakt dat veel mensen hun impulsen minder makkelijk tegen kunnen houden. Dus het wordt moeilijker om weerstand te bieden aan de drang om te roken. Voor veel rokers is het ook een combinatie, alcohol en roken. Daarom maakt het het ook lastiger. Hetzelfde kan gelden voor koffie of de sigaret na het eten. Deze combinaties zijn berucht en hier moet je een plannetje op maken. Voor na het eten bijvoorbeeld je tanden poetsen bewust. Dit zodat je je aandacht ergens anders hebt. Het gevoel dat je een sigaret moet zakt vaak vrij vlot weer weg na 3 tot 5 minuten. Natuurlijk is het ook een goed moment om een nicotinekaalhompje of een tablet te nemen. Tip 7. Grote schoonmaak. Gooi alles wat met roken te maken heeft weg. Echt alles. Asbakken, aanstekers, stiekem pakjes die je nog ergens hebben liggen. Maak dingen schoon. De geur van rook herinnert je namelijk aan het roken en dat wil je niet als je het moeilijk hebt. Lekker poetsen, stofzuigen, de gordijnen schoonmaken, je, je auto lekker uitzuigen, schoonmaken, alles wassen, je kleren, zodat de geur van het roken zo ver mogelijk weg is. Tip 8. Stop opnieuw. De meeste mensen die stoppen hebben meerdere stoppogingen gedaan en dat is prima. Het gaat om de lange termijn, dus heb je de verleiding toch niet kunnen weerstaan? Heb je gisteravond toch gerookt? Niks aan de hand. Vandaag gaat het stoppen gewoon weer verder. Het heeft geen zin om hiervan te balen. Dat frustreert en helpt niet je motivatie te hervinden. Wat wel een goed idee is om te bedenken wat ervoor zorgde dat het misging. Was je ergens? Gebeurde er iets? En wat zou je kunnen doen om dat de komende weken te vermijden? Dat maakt het proces in de komende weken weer wat makkelijker. Dus je kunt leren van je gemaakte fout. Je moet geen zorg hebben en weer doorgaan. Tip 9. Bewegen. Als je wat meer gaat bewegen heb je waarschijnlijk minder last van de onttrekkingsverschijnselen. Het geeft ontspanning. Ook wandelen in bijvoorbeeld de regen. Ga gewoon, doe een regenjas aan. En als je terugkomt zul je trots zijn op jezelf. Veel mensen komen aan in gewicht als ze stoppen met roken. Door meer te gaan bewegen is de kans hierop weer wat kleiner. Tip 10. Gezonde snacks. Heb gezonde snacks in de buurt, want veel mensen die stoppen met roken gaan meer eten. En het risico is dat je veel aankomt. Om dan ook nog te proberen af te vallen is vaak weer wat veel van het goede. Dus ook hier, wees erop voorbereid. Als je een appel eet in plaats van een zak pinda's of M&M's, zal je gewichtstoename wel meevallen. Daarbij eten de meeste mensen niet een zak appels achter elkaar op. Wel een zak chips of maltesers. Gezonde snacks kopen en in de buurt hebben. Tip 11. Beloning. Maak een plan wat je kunt doen met het geld dat je bespaart door niet te roken. Koop elke week iets leuks voor jezelf of voor bijvoorbeeld je kinderen. Als je ziet wat je een ander kunt geven doordat je zelf niet meer rookt, kan dat een krachtig middel zijn om door te zetten. Maar ook op de wat langere termijn. Spaar het een jaar op en ga lekker op vakantie. Neem het ervan.
Tip 12, de lange termijn. Houd altijd in je hoofd dat je dit doet voor de lange termijn. Je hebt snel gezondheidswinst, maar zeker ook op de lange termijn. Denk aan je besparing op de lange termijn en denk aan je functie als rolmodel voor je collega's en je kinderen. Dit waren mijn 12 tips. Ik ben benieuwd of jij nog andere tips hebt. Zet ze in de comments, zodat ook anderen daarvan kunnen leren. Bedankt, succes en tot ziens!